Các phân cảnh chiến đấu thường tạo thành phần hấp dẫn nhất về mặt thị giác của bất kỳ bộ phim nào. Những cảnh được dàn dựng thực sự công phu, có xu hướng nổi bật hoành tráng trong toàn bộ phim. Và khi họ thêm sức mạnh của hiệu ứng hình ảnh vào những cảnh chiến đấu này, chúng thường trở thành những thứ đáng nhớ, như là một biểu tượng cho cả bộ phim và nhân vật chính. Chào mừng bạn đã quay trở lại với điều không tưởng. Hôm nay chúng ta sẽ thấy một số cảnh chiến đấu hoành tráng, ghi dấu ấn khó quên trong các bộ phim. Chúng thực sự trông như thế nào ở hậu trường và hoành tráng như thế nào sau khi được xử lý bởi kỹ thuật VFX. Hãy bắt đầu với số 1. Cảnh chiến đấu dưới nước trong bộ phim Aquaman Kỹ thuật VFX đã thực sự tạo ra một thành phố dưới nước với vô số sinh vật và nhân vật sống động, một trận chiến hành động quy mô khổng lồ dưới nước cùng các cảnh hành động trên mặt nước. Nhóm đã xây dựng quảng trường chính với phung nền màu xanh, một quang cảnh được xây dựng hoàn toàn bởi công nghệ CG, được tạo ra dựa trên bản quét và tài liệu về các hoạt động của các sinh vật dưới nước. Vì các diễn viên diễn xuất trên trường quay khô giáo, nên sau đó nhóm kỹ thuật VFX đã thêm các chi tiết làm cho các nhân vật trông ướt hơn ở quá trình hậu sản xuất. Số 2. Người nhận chiến đấu với Dr. Bạch Tuộc Bộ phim sử thi về người nhận năm 2004 của Sam Raimi là một cảnh tượng tuyệt vời. Và một điều cần nhớ rằng, cho đến nay, nhân vật phản diện của bộ phim Dr. Bạch Tuộc do Alfred Molina thủ vai đã thực sự thể hiện hết sức mình, nhập vai hoàn hảo trong bộ phim này. Để tạo ra quái nhân Dr. Bạch Tuộc, các nhà làm phim đã phải sử dụng nhiều phụ kiện và các kỹ thuật xử lý hình ảnh. Phụ kiện là một vòng đệm cao su với 4 gai để kết nối 4 xúc tu cao su dài 8 feet, tổng cân nặng 100 pounds. Móng vuốt của mỗi xúc tu được điều khiển bởi một cỗ máy do một người thao tác. Trong khi phần thân xúc tu được điều khiển bằng các nhân viên hỗ trợ, mỗi xúc tu được điều khiển bởi bốn người. Họ đã diễn tập mọi cảnh với Molina rất nhiều để có thể mang lại cảm giác chuyển động tự nhiên, như thể các xúc tu đang chuyển động do cử động cơ của Octavius. Kỹ thuật xử lý hình ảnh CG được sử dụng trong cảnh các xúc tu khoan vào tường để mang City Avius leo lên tòa nhà cao tầng, các sợi dây cáp giữ Molina thăng bằng và nhấp nhô như đang bước đi. Và chúng ta có cảnh chiến đấu đã trở thành biểu tượng của người nghệ. Số 3. Cuộc rượt đuổi bằng mô tô trong Avenger, Ed of Ultron Có một cảnh hành động rất nổi tiếng của nữ diễn viên Scarlett Johansson. Gó phụ áo đen cưỡi trên chiếc mô tô của Harley Davidson, chiếc xe được tạo riêng cho bộ phim trong một loạt các cảnh của cuộc rượt đuổi. Gó phụ áo đen xuất phát từ máy bay phản lực của người sắt. Chiếc Harley Davidson lao xuống đất, phóng nhanh giữa dòng xe cộ đông đúc ở Hàn Quốc, xuyên qua các ngã rẽ và tăng tốc độ vọt lên cầu thang. Diễn viên đóng thế đã thực hiện các cảnh lái mô tô tốc độ cao và rất nguy hiểm này. Các máy quay chuyên dụng để quay mô tô đã né các khung hình có thể nhìn thấy mặt của người đàn ông đóng thế. Một số cảnh quay cận cảnh khuôn mặt của nữ diễn viên được ghép vào hợp lý. Các cặp diễn viên đóng thế sẽ di chuyển vào và ra khỏi ô tô. Một số máy quay theo dõi họ ở phía trước và phía sau trên những chiếc mô tô. Trong khi các máy quay khác sẽ quay cận cảnh khuôn mặt nữ diễn viên Scarlett Johansson với biểu cảm như đang xử lý các tình huống hành động đó. Tất cả đã tạo ra cảnh rượt đuổi tốc độ với cảm giác hồi hộp tuyệt vời. Số 4. Sát thủ John Wick Các cảnh đánh nhau trên xe mô tô là những phân đoạn khá phổ biến trong phim hành động. Trong John Wick phần 3, cuộc rượt đuổi bằng mô tô đã nâng mọi thứ lên một tầm cao hơn, với camera di chuyển xung quanh giữa những chiếc xe khi họ sử dụng vũ khí để hạ đối phương. Cuộc rượt đuổi gây cấn được thể hiện với diễn xuất của Ken Rivers, siêu sao ma trận đối đầu với một băng nhóm kẻ xấu cầm kiếm, trận chiến kéo dài dọc theo cây cầu Verrazano ở New York vào ban đêm. Để tạo ra cảnh phim hoàn hảo, phân cảnh đã được diễn tập 4 lần trước khi nó thực sự được ghi hình. Hậu trường được bao quanh bởi phong nền màu xanh lá cây, đạo cụ và các nhân viên hỗ trợ trong trang phục bó sát cùng màu với phong nền. Tất cả được ghi lại bởi các camera nổi tự do và khán giả được thoát tim với màn chiến đấu ở tốc độ cao cực kỳ nguy hiểm. Số 5. Avenger Kép tần chiến Thanos 
Một yếu tố quan trọng làm nên sự thành công là kết hợp các hiệu ứng hình ảnh trong phim. Phần lớn phân đoạn chiến đấu này sử dụng kỹ thuật VFX. Đội quân đã được VFX nhân lên nhiều lần, với hậu trường có nhiều ngôi sao nhất. Các ngôi sao sắc cánh cùng nhau trên trường quay được bao quanh bởi phong nền xanh lá cây. Trong một cảnh chiến đấu khác, đội trưởng Mỹ chống lại Thanos, chúng ta có thể thấy kép tần thật sự tấn công Thanos bằng chiếc khiên. Trước khi kỹ thuật xử lý hình ảnh VFX được tạo ra, trong bộ đồ siêu anh hùng, kép tần ném một vũ khí tưởng tượng vào một diễn viên mặc bộ đồ ghi lại chuyển động thật. Anh ấy thực hiện các hành động như thể bị tấn công thực sự bởi chiếc khiên và gác khổng lồ Thanos được tạo ra sau đó bởi nhóm kỹ thuật VFX dựa trên chuyển động cơ thể của diễn viên này. Số 6. Siêu nhân đại chiến liên minh công lý Với siêu anh hùng nhanh nhất Flash, chắc chắn phải có rất nhiều cảnh chiến đấu tuyệt vời mà nhóm VFX đã lên kế hoạch và hình dung trước về cảnh đó vì nó khá phức tạp và liên quan đến nhiều yếu tố hoạt động. Các cảnh chiến đấu được quay trước phong nền màu xanh với nhiều đạo cụ khác nhau và các diễn viên trong các bộ trang phục màu xanh bó sát hỗ trợ dàn diễn viên thực tế. Các diễn viên phải tập luyện trong nhiều tháng để hoàn thiện các chuyển động cơ thể của họ theo ý muốn của đạo diễn. Nhóm kỹ thuật VFX thực sự rất vất vả để tạo ra cảnh chiến đấu chân thực như nó thực sự xảy ra trên bãi chiến trường và khán giả được thưởng thức một cảnh chiến đấu tuyệt vời. Số 7 để tạo dựng được bối cảnh với một siêu anh hùng du hành giữa các vì sao, vượt qua các thiên hà và bay khắp vũ trụ, đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật VFX cần được bổ sung. Vì vậy, nhóm VFX đóng một vai trò to lớn trong việc tạo ra những điều kỳ diệu cho thuyền trưởng với sức mạnh của chiến binh vũ trụ. Cùng với đó là nỗ lực cống hiến mà nữ diễn viên đã thể hiện vai trò của mình một cách xuất sắc. Hãy xem một phân đoạn chiến đấu ở tốc độ cao, nơi thuyền trưởng đánh nhau trên nóc một đoàn tàu của thời kỳ thập niên 90 và Finn Coulson có cuộc rượt đuổi bằng ô tô để cố gắng giữ lại những bức ảnh. Cảnh rượt đuổi trông như thể chạy dọc theo một đường tàu thực sự bởi nó được cắt ghép từ các cảnh quay ở nhiều địa điểm xung quanh và việc tách các nhân vật khỏi phong nền xanh để họ xuất hiện trong bối cảnh là việc của các kỹ thuật viên VFX chuyên nghiệp. Số 8 Cảnh chiến đấu nổi tiếng gần cầu tháp London trong bộ phim Người nhện xa nhà. Trong bộ phim này, đạo diễn đã cố gắng nâng cao khả năng của người nhện. Cảnh chiến đấu trong phim chiếm gần 20 phút thời lượng trên màn ảnh. Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng, gia diễn viên của bộ phim thực sự đã quay tất cả các cảnh đó ở London. Nhưng nhóm kỹ thuật viên VFX đã tập hợp nhiều ý tưởng khác nhau để tạo ra một phiên bản của London bằng kỹ thuật số, dựa trên bản quét LiDAR và ảnh tham chiếu có được khi đang ở địa điểm đó. Trong khi đó, các diễn viên thực hiện các cảnh quay của họ với cấu trúc xây dựng đơn giản, một số đạo cụ và phong nền xanh. So với những gì chúng ta thấy trong phim, thực tế với công nghệ CG, các hình ảnh tĩnh hoạt động bằng phần mềm máy tính được thêm vào ở khâu hậu kỳ sản xuất và chúng ta có các cảnh chiến đấu mà người nhận rất nhiều lần thoát hiểm trong đường tơ kể tóc. Số 9. Kép tần chiến đấu với kép tần trong chuyến du hành thời gian ở phần cuối game Avenger, bạn có thể thấy màn tự đánh chính mình đáng kinh ngạc. Đội trưởng Mỹ chiến đấu chống lại quá khứ của mình trong hành trình trở về quá khứ tìm kiếm những viên đá vô cực. Nhưng nếu như vậy, người hâm mộ của bộ phim rõ ràng sẽ bối rối, không biết đội trưởng nào đến từ tương lai. Vì vậy, một trong hai người cần phải đội mũ. Người đội mũ được đóng bởi Daniel Hargrave, em trai của điều phối viên đóng thế của bộ phim. Để tạo ra cảnh chiến đấu với chính mình này, Chris Evans phải quay cả hai phần riêng lẻ. Anh ta và diễn viên đóng thế hoán đổi vai trò hai lần giữa các cảnh. Nhà biên tập sau đó đã sử dụng các thủ thuật để làm cho nó trông giống như đó thực sự là một cảnh đánh nhau của kép tần quá khứ, chống lại kép tần tương lai. Số 10 Đó là những cảnh hành động đẹp mắt khi các siêu sao phối hợp với nhau trong một bộ phim Holmes and Show, siêu virus sinh học, bông tuyết Snowflake. Những hành động nguy hiểm và liều lĩnh đến thót tim, nhanh và dữ dội với sự tham gia của diễn viên Rock Johnson, Jason Santaham và Iris Elba. Tuy nhiên, nếu chúng ta quay lại cảnh hậu trường, các phân cảnh chiến đấu thực sự được thực hiện trước nền xanh. Đó là những hành động thực tế võ thuật được cắt ghép bởi nhiều góc quay. Đạo diễn của bộ phim David Litcher là một cựu diễn viên đóng thế, vì vậy, anh ấy đảm bảo các cảnh quay giống thật nhất có thể. Các diễn viên thực hiện những cảnh bay khỏi tòa nhà bằng dây rất thuần thục và ấn tượng. 
công việc cường độ cao và được tập luyện trong nhiều ngày để hoàn thiện. Cuối cùng là lúc các kỹ thuật viên VFX chuyên nghiệp đưa vào các hiệu ứng tuyệt vời và chúng ta có những pha hành động mãn nhãn người xem. Nếu không có kỹ thuật VFX chúng ta sẽ không thể có những bộ phim bom tấn với những phân cảnh hoành tráng ấn tượng khó quên và thưởng thức những buổi xem phim đáng đồng tiền bát tạo. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về những bộ phim mà bạn yêu thích. Bạn có muốn chúng tôi khai phá hậu trường của bộ phim nào không? Chúc bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại!